Estamos con un Falcon 9 desde el sitio 39A del Centro Espacial Kennedy que va a lanzar y a colocar 47 satélites Starlink T -minus 30 en órbita. Director Kyo, verde para lanzar. Let's watch the final seconds here of terminal count as Falcon 9 takes these 47 Starlinks to low Earth orbit. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Bueno, no hay, no hay como el sonido del Rocket Lab, pero está muy bueno. Vemos que el cohete está girando en este momento. Eso es para alinear. Eh, T plus 40 seconds into flight, Falcon 9 lifting off from Space Magnetic Launch Complex 39A at the Kennedy Space Center. Power on telemetry nominal. Carrying 47 Starlink satellites to low Earth orbit. Now Estamos we just próximos. throttled down the Merlin 1D engines in preparation for En este momento deceleran los motores para que ese cohete no se pase de la máxima velocidad permitida por la estructura del cohete. Está con la velocidad de la velocidad de la velocidad de la barrera del sonido. Y ahí lo vemos, qué increíble esa imagen que tuvimos recién, qué lástima que no tenían la cámara de cerca. Max Q. Máximo Q en este momento. Eso es muy bueno que haya pasado máximo y ahora sí aceleran al máximo esos nueve motores Merlin 1D que propulsan a este cohete con su primera etapa hasta, hasta llegar al espacio, a los primeros 80 100 kilómetros de Muchas gracias Alejandro Alos por la donación, gracias Bárbara Magoli, gracias también Franco Milazzo, llegué, gracias to slow down the vehicle in preparation for stage separation. Bueno, ahora That's pasan the first eh, tres cosas muy, muy rápido. Using ¿no? those Apagan los nueve motores, separan las etapas right y sueltan las cofias o los carenados que recubren los satélites para protegerlos. En esta primera parte del viaje a través de la atmósfera, ya no se necesitan más, no se van a necesitar más carenados porque el cohete va a estar en el espacio. Journey with the third event, that second engine start number one or SEN1, SES1. It'll start its Merlin vacuum engine and take those Starlink satellites to orbit. Big Talk, se dice, no se dice onceavo, se dice un décimo. Mico, main engine cutoff, followed by stage step, and then SES1. Los micrófonos se les saturan a diferencia de Rocket Lab. Mico, no tienen un stage separation confirmed. Motores apagados, separaciones confirmadas y van a encender a la derecha la segunda etapa. We'll here, es el momento ahora as well. en que el booster hace And la voltereta para quedar con los motores hacia adelante Starling para que la caída. So y ahí vemos que pasa. Una de las cofias se ve de, el, al lado del motor. Aquí se veía. Bueno, ustedes ven y van a intentar recuperarlas otra obviamente, con un barco que tienen destinado allí eh, para eso. Eh, para la gente nueva, les recuerdo que tenemos ahora doble telemetría. Eh, van a ver a, a los dos lados del canal. Eh, aquí está la telemetría, eh, o sea, a la derecha de la pantalla de la etapa esta que sigue al espacio. Tiene 9.000 kilómetros por hora aumentando y ya va más de 140 kilómetros, 142 de altitud, 143, sigue subiendo. Y del, y del otro lado, allí, eh, tenemos la etapa 
que llevó todo esto a los primeros 100 kilómetros de altura, que está, está grabada en 131, 132 kilómetros, porque su propia trayectoria eh, no es vertical, sino que es oblicua. Es como cuando uno lanza una piedra a lejos, sube, 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 se mantiene un poquito en la misma altitud y luego empieza a caer. Todavía está subiendo. Es como va perdiendo de poquito velocidad. Bueno, ahora, ahora está aumentando la velocidad. 6823, En cualquier momento esos 133 que bajan ahora 132. Y empieza la caída vertiginosa hacia el espacio y acelerar. Va a empezar a acelerar mucho. Bueno, Big Toxic, que me corrigió y me puso, no sé si en el diccionario de la Real Academia, a ver si se ve, después le pongo la otra cámara, dice que es una de las 11 iguales en que se divide un todo. Y hay un décimo también, es un sinónimo. You can see a couple o sea que, onceavo on o un décimo, cualquiera de las dos están bien. Gracias igual por el apoyo. Muchas gracias, Bárbara Maraboli. Gracias a Alejandro Alves también por esa donación. Y ese gatito de Bárbara me encanta. Rosa Sierra dice, Dani, eh, hoy, me the, hoy me acompaña, uh, hoy me acompaña mi nieta Valeria. Saludos de tu parte. Valeria, gracias, gracias Divina por estar ahí con mi abuela Rosa. Eh, me encanta un beso, un beso enorme a esa, esa niña divina. Mire la velocidad de la izquierda de la pantalla, 7.700 segundos. Estamos muy próximos a que... Este Falcon 9 encienda los tres primeros, los tres motores centrales para frenar esa caída. Casi 8.000 kilómetros por hora. Miren. A 62 kilómetros de altura, pasa los 8.000 kilómetros. Y está, en este momento están encendiendo esos tres motores. Miren cómo desciende la velocidad. 20 segundos de encendido bastan para reducir más de 2.000 kilómetros por hora la velocidad de caída. Y acá empiezan a actuar las aletas de control, esos griffins, como se le dice en inglés. Y, y fíjense en el, el escape de gas que se ve aquí, justamente de gas comprimido, para, para también corregir la trayectoria de ingreso de ese cohete. ¿Por qué, ¿Por qué reduce la velocidad? Bueno, la atmósfera está haciendo el resto ahora. Primero un poco los motores y ahora el resto lo está haciendo la atmósfera, el rozamiento. Y, es, y esas aletas, obviamente, que también contribuyen. Lo próximo que viene después del aterrizaje del booster del barco drone, es el apagado de esta etapa porque ya va a estar en, el, en, en la órbita o, o muy próximos a la órbita propia. Se ve acá como seco 1 significa eh, corte del segundo motor. Corte 1 del segundo motor. Second engine cut off. No tenemos eh, video, y se perdi perdieron el video del booster aterrizando, dice, pero vamos a tener confirmación si es que aterriza. Claro que no tenemos eh, video tampoco del booster desde el, desde el barco dron. En este momento debería estar aterrizando, está a nada. Vamos a esperar por ahí, ahí vemos la imagen del barco. Abren el tren de aterrizaje en este momento. Confirmado, está aterrizado. O 11 aterrizajes exitosos. Bueno, y ahí ya lo vemos aterrizado en el barco. Drone. 
y, y la segunda etapa fue eh, se insertó en la órbita correcta la carga. Now those 47 Starlink satellites are scheduled to be deployed about an hour from now. Bueno, esos, esos satélites que se van a ser puestos soltados a la órbita dentro de una hora. Bueno, no va a haber imágenes del momento de, de, de despliegue de los satélites. Dice que eh, si quieren eh, eh, escuchar la confirmación que van a decir confirmado o puesto en órbita, solamente eh, va a quedar abierta la, la transmisión. Eh, en YouTube dice que de esa manera se puede llegar a escuchar. Entonces no vamos a transmitirlo, pero lo que sí vamos a hacer, eh, vamos a, a pasarlo de nuevo ahora en unos momentos. Eh, la gente que, que mira esta grabación, les agradezco que se suscriban y activen las notificaciones para seguir viendo mucho más eh, contenido espacial así en español. Gracias.